हाय गाइस वेलकम टू लास्ट प्रोमोटिव्यूशन मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग देखने वाले अप्लाइड फिजिक्स वन के इम्पोर्टेंस अब ये वाले इम्पोर्टेंस जो है ये हमारा नया स्कीम आया है पहला था सीबी एसजीएस फिर सीजीएस और इस बार जब पोर्शन चेंज हो गया तो वो आया है 2019 रिवाइज्ड सी स्क और जो हमारे चैप्टर्स थे, जो मॉड्यूल्स थे, उनके नाम भी चेंज कर दिए और किसी किसी में तो एक एक दो चीज ओमेट कर दिए, जैसे कि हमारा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इन लाइट, तो उसमें से हम लोग का डिफ्रैक्शन पूरे के ऊपर पूरा निकाल दिया, सिर्फ इंटरफेरेंस एंड थिन फ्लेम रह गया, ठीक जो टॉपिक्स पहले पहले मेन थे मतलब मॉड्यूल्स में इंक्लूडेड थे उसमें से आधे टॉपिक्स इन्होंने प्री रिक्वेस्टेड में डाल दिए और बोला गया कि वो एग्जाम में आएंगे नहीं पर फिर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको पढ़ना नहीं है लेकिन हम लोग दो तरीके के आउटलुक से जाते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग जिसको पास होना हो और सेकंड जिसको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने ठीक है अब जो अच्छे मार्क्स स्कोर करने को देख रहे जो 8 9 पॉइंटर जिसको चाहिए वो लोग के लिए वो प्री रिक्वेस्टेड पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है लेकिन अगर हम जैसे लोग हैं जिसको पास होना और जिसको एपी वन निकालना ही निकालना है कंफर्म तो उनके लिए मेन मेन टॉपिक्स मैंने लिख के रखे वो मेन टॉपिक्स पढ़ के जाओ और वो मेन टॉपिक्स आपको आएंगे ही आएंगे नए स्कीम के हिसाब से ठीक है देखते हैं हम लोग अप्लाइड फिजिक्स वन सबसे पहली बात फर्स्ट मॉड्यूल क्वांटम फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स पहला सेकंड मॉड्यूल था उसको थोड़ा ऊपर लेके गए लोग और ये है हमारा वन ऑफ द मेन या बोलो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अब इसमें से ये बहुत वास्ट चैप्टर है तो मैंने इसमें इसको कम से कम 7 आवर्स दिए शायद दो लोग ने तो उन 7 आवर्स के हिसाब से इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ओके तो इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के रखे जो पहले भी पूछे गए थे पुराने जो सिलेबस थे उसमें भी पूछे गए थे और अभी भी शायद पूछेंगे आपको सबसे पहली बात डी ब्रोगलिस हाइपोथेसिस डी ब्रोगलिस हाइपोथेसिस आपको कैसे भी करके करना ही है ठीक है थियरी है पढ़ लेना अच्छे से पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है अच्छे से पढ़ के जाना और प्रूफ्स इसके करके जाना जैसे कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनटी प्रिंसिपल के ऊपर या फिर नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस ये बहुत बार पूछा गया है मोस्टली कुछ सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में और एक ऑप्शन के साथ पूछा जाता है इसको फिर शोडेंजर्स टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इनडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ये दोनों पढ़ के जाना वो दोनों इक्वेशन याद रखना उसका डेरिवेशन याद रखना प्लस एक मेन डेरिवेशन है पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल ठीक है ये मेन ये एक और चीज है जो नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के साथ आता है सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शंस के साथ ठीक है उसके बाद आता है ये जो मैंने स्टार करके रखा है ये एक प्री रिक्वेस्टेड है लेकिन लास्ट सिलेबस या लास्ट टू लास्ट सिलेबस में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट उसको एक बार पढ़ लेना जो मेन जिसको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वो प्लीज डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट एक बार पढ़ लेना उसे ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टलोग्राफी में मेन चीज आपको पूछेंगे मिलर एंड डाइसिस मिलर एंड डाइसिस पे शायद न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं मिलर एंड डाइसिस आपको प्लेन्स ड्रॉ करने बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आएगा एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैक्स लॉ एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैक्स लॉ इसको थोड़ा ठीक से पढ़ के जाना ये आपको नहीं नहीं तो भी वो लोग थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में पूछ ही लेंगे एक बार अब दूसरे ऑप्शंस के साथ ऑब्वियसली ब्रैक्स डिफ्रैक्टोमीटर ब्रैक्स डिफ्रैक्टोमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन आना बहुत पॉसिबल लग रहा है ब्रैक्स डिफ्रैक्टोमीटर पे एक क्वेश्चन तो आप पूछेंगे ये लोग नेक्स्ट देखेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स अब ये थोड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है लेकिन अगर इसको पढ़ लिया तो आपका अगर आ, मैं क्वांटम फिजिक्स को साइड में रखूं तो मेजर पोर्शन सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर पूछते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और जितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है उतना ज्यादा एग्जामिनर को पूछने में मजा आता है ठीक है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्मी लेवल एंड फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है उसके बाद फर्मी लेवल इन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमी उसके बाद जाएंगे हम लोग हॉल इफेक्ट पे 
पीएम जंक्शन डायोड के सारे बायस अनबायस रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस ये तीनों ये सारे बायस इसमें पढ़ के जाना और जब बात आती है एप्लीकेशंस की तो एप्लीकेशन में एक मेन एप्लीकेशन है फोटोवोल्टाइक सेल वो फोटोवोल्टाइक सेल ठीक से पढ़ के जाना ठीक है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंटरफेरेंस इन थे फ्लेम वापस लंबा चौड़ा चैप्टर है इससे बड़ा चैप्टर हुआ करता था पिछले सिलेबस में लेकिन इस सिलेबस में उसको कंडेंस किया है और थोड़ा पार्ट ओमिट भी किया है जैसे डिफ्रैक्शन ओमिट कर दिया है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में सबसे पहली बात इंटरफेरेंस इन कॉन्स्टेंट फिल्म थिकनेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट ठीक है उसके बाद आएगा ओरिजिन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म ये आंसर थियोरटिकल आंसर है ऑब्वियसली लेकिन वो पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया है उसके बाद वेज शेप फिल्म और न्यूटन रिंग्स इस पे आपको डेरिवेशन आएंगे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं तो एक बार वो ठीक से देख के जाना उसको वेज शेप फिल्म और न्यूटन रिंग न्यूटन रिंग ठीक है उसके बाद एप्लीकेशन एप्लीकेशन में अब लास्ट ईयर तक जो एक्सपेरिमेंट्स थे शायद वो एक्सपेरिमेंट्स भी आपको इसमें डाले गए हैं जैसे कि थिकनेस ऑफ थिन वायर ये एक बार पढ़ लेना थिन वायर और थिन फॉइल ठीक है उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस है और उसके बाद आएगा एंटी रिफ्लेक्टिव फिल्म्स एंड हाईली रिफ्लेक्टिव फिल्म्स ठीक है इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल फिफ्थ और सिक्स अब इन दोनों को दो दो घंटे दिए गए मतलब इन दोनों को आपको सिर्फ देख के निकालना है फटाफट पढ़ के निकालो ऊपर ऊपर से जिसको भी पास होना है मेन आपको इंपॉर्टेंस के चैप्टर अब हो गए हैं अब ऐसे चैप्टर है जिसके जिसके पास अभी जब समझो टाइम नहीं है किसी चीज के लिए पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और आप ढूंढ रहे हो कि कौन सा चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं या कौन सा चैप्टर हम ऑप्शन में डाल सकते हैं तो ये दो चैप्टर आपके पास है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर एंड सुपर कैपेसिटर्स सबसे इजी ठीक है थियोरी थियोरी है सब में मेसनर्स इफेक्ट टाइप वन एंड टाइप टू एंड हाई क्रिटिकल टेम्परेचर सेमी ठीक है इतना बात था सेमी के लिए अब है सुपर कैपेसिटर्स सुपर कैपेसिटर्स में क्या करना है आपको द मेकिंग एंड कंपेरिजन विद कैपेसिटर्स पहला इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग निकाल लो सुपर कैपेसिटर्स का एक बार पढ़ लो उसके बाद कंपेरिजन विद सुपर कैपेसिटर्स ठीक है और उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बैटरीज का बैटरीज में एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी ये दो चीज पढ़ के निकालना है ठीक है लास्ट इंजीनियरिंग मटेरियल एंड एप्लीकेशन निमेटिक स्मेक्टेक क्लोसेट क्लोस्टेरिक देखा ये नया चीज है तो ये चीज में आपको पता नहीं शायद पूछ सकते हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस जो पहले वाले चैप्टर्स को है उसको आएगा इसमें आपको थियोरी आने वाले सिर्फ अगर जिसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने वो सिर्फ थियोरी पढ़ो एक बार इसका और उसको वैसे का वैसे लिख देना ठीक है वो इंपॉर्टेंट है अब एक प्रेफर्ड ऑर्डर है मेरे पास अगर इस ऑर्डर में हम जाएंगे अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है कौन सा चैप्टर पहला करना चाहिए कौन सा चैप्टर बाद में करना चाहिए तो ये ऑर्डर में आप पढ़ लो पहले मॉड्यूल वन थ्री फोर टू फाइव और सिक्स फाइव और सिक्स बाद में करेगा तो भी चलेगा उस दिन पे करो तो भी चलेगा वैसे मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको अगर टाइम नहीं है तो हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते उसके उस दिन पे करना है तो फाइव और सिक्स रख देना उसका ठीक है हमारा सबसे पहला चैप्टर है मॉड्यूल वन लेना हम लोग को क्वांटम फिजिक्स ठीक है उसके बाद है हम लोग को पढ़ना है सेमी कंडक्टर फिजिक्स उसके बाद हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म क्रिस्टोनोग्राफी और उसके बाद ये दो चैप्टर ठीक है गाइस ये था अप्लाइड फिजिक्स वन 2019 रिवाइज सी स्कीम के लिए इंपॉर्टेंस वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो अगर आपके पास कोई डाउट्स है आपको कुछ कमेंट नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना थैंक्स फॉर वाचिंग